नमस्कार विद्यार्थ्यांनो सहज शिक्षण या युट्यूब चॅनल मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे तर आज आपण घेणार आहोत इयत्ता सातवी मधील भूगोल विषयातील नववा पाठ कृषी तर कृषीचा नेमका काय अर्थ विद्यार्थ्यांनो तर कृषी म्हणजे शेतीशी संबंधित जे काय आहे त्याला कृषी असे म्हणतात कृषी म्हणजे शेती असू शकते कृषी उद्योग म्हणजे शेतीशी संबंधित उद्योग असू शकतात कृषीशी संबंधित इतर जे काही असेल ते सर्व या कृषी या शब्दामध्ये येते या ठिकाणी चित्र दाखवलेले आहे या ठिकाणी हा शेतकरी आपल्या खांद्यावर बोर घेऊन येत आहे या ठिकाणी ही जी शेतकरी स्त्री आहे ही आपल्या शेळीला चारा चारत आहे इथं ही स्त्री दूध काढत आहे इथं ही मुलगी कोंबडीच अंड घेत आहे आणि हे या ठिकाणी शेतकऱ्याचे घर आहे आणि या घरासमोर नांगराचा फाळ बैलगाडीचे चाक आणि या ठिकाणी ही शेती त्याची दिसते बघा ज्वारी बाजरी उत्पादन या ठिकाणी मागे झाड आहे पक्षी हवेतून जात आहेत तर चला तर विद्यार्थ्यांना सुरुवात करूया या पाठामध्ये आपण काय काय शिकणार जे जे काही शेतीशी संबंधित आहे ते सर्व आपण या पाठामध्ये शिकणार आहोत या ठिकाणी त्याचीच माहिती दिली की चित्रामध्ये काय काय सांगितले वरील चित्रात शेतातील पिके तसेच घराजवळील नांगराचा फाळ या बाबी आहेत यावरून शेतकऱ्याचे घर आहे हे सहज कळते शेतकरी शेळ्या गाई म्हशी कोंबड्या पाळतो या गोष्टी देखील चित्रात दिसत आहेत यातून त्याला दूध अंडी यासारखे उत्पादने मिळतात कोंबड्या शेळ्या विकून त्याला पैसा मिळतो आपल्या सर्वांना माहित आहे कोंबड्या विकत घेतल्या जातात शेळ्या विकत घेतल्या जातात काही जण दुधासाठी करतात काही जण मांसाहार त्यापासून उत्पन्न करण्यासाठी केला जातो आहारासाठी या सर्व कृती तो उदरनिर्वाहासाठी करतो म्हणजे त्याला पैसे मिळवून त्याचे रोजचं जीवन पुढे जावे यासाठी तो या सर्व गोष्टी करत असतो या सर्व कृती नैसर्गिक घटकांवर अवलंबून आहे म्हणजे काही शेती परत प्राणी हे कोणते घटक आहेत नैसर्गिक आहेत ते मानवनिर्मित नाहीत या कृती कृषी या सदरात मोडतात हे व्यवसाय शेतीला पूरक आहे शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणजे काय विद्यार्थ्यांनो हे समजून घ्या शेती म्हणजे काय वनस्पती ते धान्य पिकवतो ते विकतो आता हे करता करता आणखीन काहीतरी केले जाते ज्याचा शेतीशी थोडाफार संबंध असतो म्हणजे बैल पाळणे गाई म्हशी पाळणे शेळ्या पाळणे कोंबड्या पाळणे हे याचा त्यांच्या विष्टीचा खत म्हणून उपयोग होऊ शकतो बैलांचा पण उपयोग शेतीत नांगरण्यासाठी होऊ शकतो गाई म्हशींचे जे शेण असतं तेही खतासाठी उपयोगी शकतो म्हणून हे शेतीला पूरक असे व्यवसाय आहेत म्हणून हे शेतीला पूरक असे त्याला म्हटले जाते कृषी व्यवसायाची व्याप्ती बरीच मोठी आहे अन्नधान्य वस्त्र आदी गरजांसाठी वनस्पती व प्राणी यांचा उपयोग होतो शेतातील पिकांच्या उत्पन्नाबरोबर गुरे शेळ्या मेंढ्या कोंबड्या पाळणे त्याचबरोबर रेशीमाचे किडे मधमाशा पालन फुलबागा फळबाग मत्स्य पालन वराह पालन म्हणजे डुक्कर पालन एवू पालन म्हणजे पक्षी एक पालन इत्यादी व्यवसायांचा समावेश कृषीमध्ये होतो म्हणजे या सर्व घटकांचा समावेश कृषीमध्ये होतो म्हणजे शेती आणि शेतीचे संबंधित इतर भरपूर गोष्टी त्यानंतर कृषी व्यवसायामध्ये मनुष्यबळ आता मनुष्यबळ प्राणी अवजारे तसेच इतर विविध साधने वापरली जातात कृषी व्यवसायामध्ये कृषी व्यवसाय फक्त कृषी म्हटलेला नाही व्यवसाय यामध्ये मनुष्यबळ म्हणजे काय माणसाचा कष्ट प्राणी त्यात जे बरोबर अवजारे म्हणजे नांगरण्यासाठी प्राणी बैल अवजारे तसेच इतर विविध साधने वापरली जातात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जातो आधुनिक तंत्रज्ञ म्हणजे काय जर ट्रॅक्टर वापरायचं केलं तर तो आधुनिक झालं त्यानंतर कृषी व्यवसायामध्ये शेती हा सर्वात प्रमुख व महत्वाचा व्यवसाय मानला जातो म्हणजे कृषीमधला सर्वात महत्वाची गोष्ट कोणती असेल तर शेती तर ह्या ठिकाणी तुम्हाला सांगितलेलं आहे कसा बदल पारंपरिक ते आधुनिक कृषी संबंधित कृती आता ह्या ठिकाणी हे आदिवासी माणसं बघा ना स्वतःच आपलं जुन्या पद्धतीचं अवजार घेऊन पिकाची कापणी करत आहेत म्हणजे स्वतःच कापणी करायचं स्वतःच पेरायचं कोणतेही विशेष साधन प्राणी न वापरता या ठिकाणी मात्र पुढे जशी प्रगती झाली तस तसे मानव बैलांचा वापर नांगरण्यासाठी करू लागला पूर्वी नांगरत पण नव्हते डायरेक्ट पेरलं जायचं त्यानंतर तो नांगरत लागला त्यानंतर या ठिकाणी बघा पीक कापणीसाठी कापणीचं एक मशीन आहे अत्याधुनिक म्हणजे इथून फक्त फिरवत न्यायचं ते या मशीन मध्ये ऑटोमॅटिक जाणार यातनं धान्य वेगळं करणार धान्य ते ट्रॅक्टर मध्ये भरणार ट्रॅक्टर त्याच्या पंचायत समितीमध्ये ते कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जाणार आणि त्या ठिकाणी त्याचा लिलाव होणार त्यानंतर या ठिकाणी पाणी दिलेलं आहे जुन्या पद्धतीने डायरेक्ट तुमच्या शेतीमध्ये जे पाण्याचं हे आलेलं असणार पाईप त्याद्वारे पाणी बाहेर पडायचं आणि तुम्ही पाठ करून पाजायचा 
पण हल्ली काय आले हे तुषार सिंचन त्यानंतर या ठिकाणी खाली ठिबक सिंचन अशा पद्धतीने वेगवेगळे सिंचनाचे प्रकार आले त्यानंतर कोंबडी पालन पूर्वी कसे दारातच पाहिले जायचे त्याला धान्य झाले त्याला विशेषतः डाळलंही जायचं नाही म्हणजे त्याला पकडलंही जायचं नाही अशा पद्धतीने जेव्हा गरज लागेल त्याच वेळेस त्यांना बांधलं जायचं त्यानंतर काय झालं या खुरड्यात पूर्वी बांधले जायचे मध्यंतरीच्या काळात त्यानंतर आता आणखीन प्रगती झाली आणि हे सर्व पक्षी कोंबड्या पोल्ट्रीमध्ये ठेवले जायला लागले म्हणजे पोल्ट्रीमध्ये सगळं अत्याधुनिक पद्धतीने केलं जातं त्यांची विशेष काळजी घेतली जाते त्यांना खाना बिना पुरवला जातो त्यानंतर या ठिकाणी वरील सर्व गोष्टीचं स्पष्टीकरण दिले ते सांगूया वरील चित्रांचे निरीक्षण केल्यावर कृषी व्यवसायात कालानुरूप विविध बदल आपल्या लक्षात येतात पूर्वी आधी मानवाला जंगलात भटकावे लागत होते त्यातून मिळवलेल्या उत्पन्नातून तो उदरनिर्वाह करत असे त्याला शेतीची कल्पना सुचल्यामुळे शेतीतून जास्तीत जास्त उत्पादन घेऊ लागला पूर्वी त्याला विशेष काय कळत नव्हतं नंतर शेती त्याला कसे करायचं कळालं आणि त्या एका ठिकाणी तो स्थायिक झाला त्यातून वर्षभरासाठीच्या अन्नदानाची तरतूद मानव करू लागला म्हणजे वर्षभर उगच फिरायला नको कुठं अन्न मिळवण्यासाठी प्राण्यांवानी मग मानवाने शेतीमधूनच वर्षभराचं धान्य पिकवायला सुरुवात केली शेतातील पिकांबरोबर मानव पशुपालन मत्स्यपालन म्हणजे मासेपालन मधमाशी पालन फुलशेती फळशेती याद्वारे उत्पादन घेऊ लागला पूर्वीची भटके जीवन सोडून तो एका ठिकाणी राहून कृषी संबंधी विविध व्यवसाय तो करू लागला वरील चित्रात आपण घडून आलेले विविध बदल पाहिले आता कृषी या सदराखाली येणाऱ्या विविध व्यवसायांची ओळख करून घेऊया आता कृषीमध्ये जे जे काही शेतीतून आता व्यवसाय येणार आहेत म्हणजे शेतीशी पूरक असणारे त्या सर्व व्यवसायांची माहिती आपण इथं करून घेणार त्यातून कोणती उत्पादने येतात त्यापैकी पारंपरिक कोणते म्हणजे जे पूर्वीपासून चालत आले त्याला पारंपरिक म्हणणार आपण या व्यवसायांना शेतीपूरक व्यवसायही म्हणतात तर पहिला आहे पहिलं कोणतं या ठिकाणी दिले पशुपालन एकदम सोपं आहे परीक्षेला जर आले प्रश्न तर तुम्हाला तो लिहिता आला पाहिजे की वेगवेगळे कृषीमधील जे व्यवसाय आहेत ते कोणते तर पहिला पशुपालन वेगवेगळ्या पशूचे पालन करून त्यापासून विविध उत्पादन घेणे त्यांचा विविध कामासाठी वापर करणे आपला निर्वाह चालवणे हा पशुपालनाचा उद्देश आहे त्यामध्ये काय येणार तर गोरे पालन गाय बैल म्हैस रेडा इत्यादी जनावरांचे शेतीसाठी पालन केले जाते शेतीच्या कामात येणारी व दुपती जनावरे पाळणे हा एक व्यवसाय आहे म्हणजे बैल रेडा हे वापरून तुम्ही शेतात अवजारे देऊन वाहू शकता तर म्हैस आणि गाय यांचा दुधासाठी वापर करून त्यांचं शेण जे असतं ते आपण शेतीसाठी खत म्हणून वापरू शकतो त्यानंतर त्याचं तसेच जे दूध निघते ते आपण घरात पिण्यासाठी तसेच बाजारात विकण्यासाठी व पैसे मिळण्यासाठी होऊ शकतो हा व्यवसाय मिश्र शेतीचा अविभाज्य भाग आहे आता मिश्र शेती म्हणजे काय मिश्र शेतीचे दोन अर्थ आहेत पहिले म्हणजे एकाच जमिनीत वेगवेगळ्या धान्याचे उत्पादन जर होत असेल तर त्यालाही मिश्र शेती म्हणतात किंवा शेती करता करता पशुपालनही केले जाते त्यालाही मिश्र शेती असे म्हटले जाते आधुनिक भारताचे या व्यवसायाचे स्वरूप अलीकडे बदलले आहे व्यापारी तत्वावरील पशुपालन व्यवसाय मुख्यत्वे करून दूध मास यासाठी केला जातो मास म्हणजे खाण्यासाठी मटण तेन बाजारात मिळते ते शेळी व मेंढी पालन हा सुद्धा एक पारंपरिक व्यवसाय आहे शेळी पालन व मेंढी पालन हे डोंगराळ तसेच निमोसाळ कोरड्या हवामान प्रदेशात केले जाणारे व्यवसाय आहेत आता कोरड्या हवामानात असते का केले जातात ज्या ठिकाणी उत्पादन भरपूर आहेत त्या ठिकाणी विशेषतः म्हैस गाय हे प्राणी वाप हे केले जातात पण शेळ्यांना कमी प्रमाणात गवत तेन लागले जाते मग कोरड्या व निम ओसाड भागात कसं थोड्या फार प्रमाणात गवत असते मग त्या डोंगरात त्यांना सोडले जाते शेळ्यांना आणि त्याच्या मागून एक माणूस फिरत असतो दिवसभर घेऊन शेळ्यांना आणि मग ते मेंढीपालन शेळीपालन हे व्यवसाय केले जातात नागरी वस्त्यांपासून दूर ग्रामीण डोंगराळ भागातील परिसरात असलेले खुरटी गवत झुडपे बाबळी यांवर शेळ्या मेंढ्या पोचल्या जातात भारतात मास हाच मुख्य उद्देश ठेवून हा व्यवसाय केला जातो आता शेळ्या मेंढ्यांपासून काय होते दूध खूप कमी प्रमाणात येते पण सध्या बाजारात मासाचे जे रेट आहेत मटणाचे जे किंमत आहे ती खूप जास्त आहे त्यामुळे त्या व्यक्तींना त्याचे पालन करून नंतर जे जर मटणासाठी किंवा मासासाठी विकले परीक्षेवेळी तुम्ही मास हा शब्द वापरायचा आहे तर त्यांना जास्त फायदा होऊ शकतो तसेच लोकरीसाठी ही मेंढी पालन केले जाते लोकरीसाठी म्हणजे लोकरीचा वापर करून स्वेटर तेन शिवले जाते त्यासाठी ही शेळी आणि मेंढी पालन केले जाते त्यानंतर साहित्य कुकुट पालन आता कुकुट पालन म्हणजे काय कुकुट म्हणजे कोंबड्याशी संबंधित कृषी व्यवसायात सर्वत्र कोंबडी व या वर्गातील पक्ष्यांचे पालन कमी अधिक प्रमाणात आढळते तुम्ही फक्त शेतकऱ्याच्या घरात अनेकदा कोंबड्या पाळलेल्या असतातच 
त्यासाठी विशेष त्यांना जास्त लक्ष द्यावे लागत नाही ते शेती करता करता होऊन जात परसदारी म्हणजे परड्यात वा शेतात कोंबड्या पाळणे हा एक प्रकारचा पारंपरिक व्यवसाय आहे हा व्यवसाय घरगुती तसेच व्यापारी तत्वावरही केला जातो घरगुती म्हणजे प्रत्येकाच्या घरातही पाहिले जाऊ शकते किंवा व्यापारी म्हणजे त्याच्याकडेच पूर्ण लक्ष देऊन पोल्ट्री तुम्हाला माहित असेल पोल्ट्रीमध्ये असंख्य कोंबड्या असतात एका वेळेस सात आठशे कोंबड्या पाळल्या जातात असं त्यांना प्रत्येकाला एक कप्पा केला जातो त्याला वरून बल सोडले जातात त्यांची विशेष काळजी घेतली जाते त्यापासून अंडी मिळवल्या जातात आणि परत त्यांना बाजारातही विकले जाते व्यापारी तत्वावर हा व्यवसाय करताना विशेष खबरदारी घेतली जाते म्हणजे त्यांच्या आरोग्याची यासाठी शास्त्रीय पद्धती वापरतात कारण की जर समजा एकदम तुम्ही एवढे पक्षी पाळला आणि एखादा रोग जर आला तर सगळे पक्षी मिळून तुमचं नुकसान होऊ शकतं भारतात हा व्यवसाय शहरांच्या जवळ मोठ्या प्रमाणात चालतो आता शहरांच्या जवळ का चालतो तर शहरात भरपूर प्रमाणात लोक याचा खाण्यासाठी वापर करतात कारण या व्यवसायाला शहरातून आयाती बाजारपेठ उपलब्ध होते आयती बाजारपेठ उपलब्ध होते काही भागात ससे पालन इमू पालन वराह पालन व्यवसाय केले जातात ससेही पाळले जातात इमू पालन केले जाते वराह म्हणजे डुक्कर पालनही केले जाते मधमाशी पालन पुढचं आहे ते मधमाशी पालन मध व मेन यासारखे यातून उत्पादन होते मध मध म्हणजे ते जे मधमाशांचे पोळ असते त्यातून पिळून मध काढला जातो आणि जे पोळ आहे त्याच्यावर विशिष्ट प्रक्रिया करून त्याचे मेन तयार केले जाते यासारखे उत्पादने मिळतात मधून म्हणून मधमाशी पालन व्यवसाय केला जातो मध गोळा करण्यासाठी मधमाशा फुलोरा असलेल्या झाडांवर फिरतात फुलोरा म्हणजे फुलं ज्यावर लागतात सूर्यफुल ते नाशे जे फुलं लागतात त्याच्यावर जाऊन बसून त्यातून तिने रस शोधतात त्यामुळे परागी भवन चांगले होऊन झाडाची फलधारणा होते इकडून तिकडे मधमाशी जेव्हा एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावर फिरते तेव्हा त्याचे परागण इकडून तिकडे जातात व फळं जे लागतात तेही जास्त प्रमाणात म्हणजे शेतकऱ्यालाही त्याचा फायदा होतो परिणामी पिकाचे उत्पादन वाढते म्हणजे त्यांच्या पायाला लागून परागी भवन होते मधमाशी पालनाचा व्यवसाय हा शेतीच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण आहे त्यानंतरच आहे ते मत्स्यपालन मत्स्य म्हणजे काय मासा मत्स्य शेती करण्या शेती शेती तळे तयार केले जातात त्यात पाणी साठले जाते म्हणजे समजा शेती असेल तर त्याच्यामध्ये एक शेततळे तयार केले जाते काही प्रमाणात उकरूनही केले जाते काही ठिकाणी कृत्रिम असेल तर खाली काळ्या पद्धतीचा कागद हातरून त्याच्यावर पाणी सोडून मत्स्य शेती केली जाते या तळ्यात मत्स्य बी जाणून सोडतात म्हणजे माशाची जे अंडे असतील किंवा बारीक बारीक जे मासे असतील ते स्टार्टिंग लावून सोडले जातात त्यासाठी गोड्या पाण्यात वाढू शकणाऱ्या माशांच्या प्रजातीचा वापर करण्यात येतो यासाठी गोडे पाणी वापरतात समुद्रातले पाणी कसे असते खारट असते माशांच्या उत्तम वाढीसाठी शास्त्रीय पद्धतीने त्यांचे संगोपन केले जाते म्हणजे त्यांना योग्य प्रमाणात खाद्य दिले जाते पाण्याची योग्य प्रमाणात बदली केली जाते अशा पद्धतीने त्याचे संगोपन केले जाते खुल्या समुद्रातील मासेमारीचे अनेक धोके असतात आता विद्यार्थ्यांनो समुद्रात जेव्हा कोळी लोक मासेमारीसाठी जातात तेव्हा असंख्य धोके असतात त्यांना समुद्रात गेल्यावर एक तर वादळ येऊ शकतं आणि पूर्ण जहाज बुडून जाऊ शकते त्यावर मच्छीमारी बुडून जाऊ शकतात त्यानंतर त्याने जे मासे पकडले ते एकाच जातीचे नसतात वेगवेगळ्या जातीचे असतात मग परत ते निवडत बसायचे मग चुक तुम्हाला जर चुकीचे मासे आले तुमच्या जाळ्यात रात्रभर तुम्ही जागून मासे पकडणार आणि परत जर तुमच्या जाळ्यात जर चुकीचे मासे आले जे ना किंमतच नाही बाजारात तर ते रात्रभर जागलेल्याचा काय उपयोग त्यामुळे या सर्वावर उपाय म्हणून मत्स्यपालन मत्स्यपालन कसं शेतात आपलं जे पाहिजे तेच माशाचं मत्स्यबीज आपण त्या तळ्यामध्ये सोडणार म्हणून एखाद्या विशिष्ट प्रकारच्या माशांची स्वतंत्र पैदास करण्यास सुरुवात केली त्यातूनच मत्स्य शेतीचा विकास झाला वाम रहू रावस कोळंबी इत्यादी उत्पादन मत्स्य शेतीत घेतली जातात तसेच हल्ली बांगडा त्यांनी इतरही काही माशांचे उत्पादन घेतले जाते त्यानंतरच जे या ठिकाणी दिलंय विद्यार्थ्यांनो ते म्हणजे रेशीम शेती आता रेशीम शेती म्हणजे काय पाहूया रेशीम किड्याच्या कोशापासून रेशीम धागे मिळवले जाते रेशीम किडा जो असतो विद्यार्थ्यांना तो आपल्या भोवती एक कोष तयार करतो या अशा पद्धतीने तो स्वतः भोवती कोष तयार करतो स्वतःचं रक्षण करण्यासाठी मग हे रेशीम धागे मिळवले जातात हे धागे अत्यंत सूक्ष्म व चिवट असतात त्यापासून मुलायम रेशीम वस्त्र निर्मिती केली जाते हे कोष बाजूला केला जातो त्याच्यापासून मुलायम वस्त्र निर्मिती केली जाते कोशापासून धागा निर्मिती आणि धाग्यापासून वस्त्र निर्मिती म्हणजे कोष काढला जातो त्याचा धागा केला जातो त्यानंतर त्याची वस्त्र निर्मिती केली जाते यांचा समावेश कृषी या संज्ञेत होत नाही म्हणजे डायरेक्ट कृषीशी संबंधित असं म्हणता येत नाही शेतकऱ्यांना रेशीम किड्यांचे बीज वेगवेगळे पण शेतकरी हे करू शकतात त्यांच्या शेतात शेतकऱ्यांना रेशीम किड्याचे बीज वेगवेगळ्या संस्थांमार्फत पुरवले जाते तुतीच्या झाडांचा पाला हे रेशीम किड्याचे मुख्य खाद्य आहे तुतीची झाड 
कमीत कमी पंद्रह वर्ष तरी जीवन रहते हे तुति जे झाड़ है ते कमीत कमी पंद्रह वर्ष जगते सारख सार तुम्हारा दर वर्षी लगव करा गरज नहीं पालाते रेशीम कि खाने दया पद्धति एकदम स्वस्थ रेशीम शेती हो त्यानंतर जे जे आहे ते रोप वाटिका व्यवसाय भरपूरदा तुम्ही हायवे वरण किंवा मुख्य रस्त्यावरनं जाताना तुम्हाला रस्त्याच्या कडला असं हिरवं वरण कापड किंवा पांढरं कापड हातरलेलं दिसतं आणि आत रोपं लावलेलं दिसतात तेच म्हणजे रोप वाटिका असतात त्यात काय नेमकं असतं ते आपण समजून घेऊया गेल्या काही वर्षात फुल उत्पादन औषधी व सुगंधी वनस्पती इतर वृक्ष शेती असे शेतीशी निगडीत परंतु वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या उत्पादनाखालील क्षेत्र वाढत आहे या प्रकारच्या उत्पादनांना चांगल्या दर्जेदार रोपांची कलमांची कंदांची बियाणांची आवश्यकता असते यातून रोप वाटिका हा व्यवसाय उदयास आला या व्यवसायातून मिळणारे आर्थिक उत्पन्न देखील चांगले असते म्हणजे जे जे हल्ली प्रगत होत आहे त्यातून आपल्याला अनेक औषधी सुगंधी वनस्पती लागतात फळं फुलं लागतात यांची जी उत्पादन कमी कष्टात कमीत कमी जागेत जास्तीत जास्त होण्यासाठी रोप वाटिका ही नवीन संशोधनावर आधारित आहे त्यातून आर्थिक उत्पादनही चांगले येते त्यानंतर जे जे आहे ते या ठिकाणी विचारले की तुम्हाला हरित गृहातील शेती माहीत आहे का म्हणजे हरित गृहातील शेती म्हणजे काय तर या ठिकाणी दिले कमीत कमी क्षेत्रातून जास्तीत जास्त उत्पादन काढणे जमीन हवामान उष्णता आर्द्रता ओलावा इत्यादींसारख्या नैसर्गिक घटकांवर पूर्ण नियंत्रण ठेवून जास्त आर्थिक फायदा मिळवून देणाऱ्या नगदी पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी हरित गृहांचा वापर केला जातो नगदी पीक म्हणजे काय जे फक्त पैशासाठी विशेषतः खाण्यासाठी वापरत नाही ते विकायचं बाजारात त्यापासून पैसा मिळवायचा रोख पैसे आपल्याला या ठिकाणी नगदी म्हणजे रोख पैसे मिळतात म्हणजे काय केलं जातं विद्यार्थ्यांना आता उघड्या शेतात लावायचं नाही आपण त्याला बंदिस्त करणार हिरव्या कापडानं त्यामुळे त्यातली उष्णता त्याने व्यवस्थित राखणार बाहेरून जे वातावरण आहे त्याचा जास्त त्याच्यावर परिणाम होणार नाही कीड रोग लागण कीटकनाशक पण परत जास्त वापरायची गरज असते कारण की बाहेरचे हवामानाशी त्याचा जास्त संबंध येत नाही एकदम उत्कृष्ट पद्धतीने हरित शेतीचं उत्पादन केले जाते हरित गृहातील शेती हा शेतीच्या अलीकडच्या काळातील विशेष प्रकारचा आहे हरित गृह उभारणीसाठी लोखंडी पाईपचा सांगाडा आणि प्लास्टिकचा कागद यांचा वापर केला जातो पाणी उजेड तापमान याचे नियंत्रण म्हणजे पाणी योग्य प्रमाणात पोचवले जाते थिबक असू दे तुषार सिंचन असू दे याचा वापर करून पोचवले जाते त्यानंतर उजेड डायरेक्ट सूर्याचे प्रकाश त्याच्यावर पडत नाही त्याच्यावर कवच असतं योग्य प्रमाणातच त्याला सूर्यप्रकाश मिळणार तसेच तापमानही योग्य प्रमाणात राहणार आहे जास्त वाळून पण जाणार नाही हे यामागील उद्देश तसेच बंदिस्त वातावरणामुळे रोगराईचे नियंत्रण करणे म्हणजे बाहेरून रोग आळ्या किड्या यात आत येणार नाही लिली जरबेरा अशा जास्त आर्थिक फायदा देणाऱ्या फुलांच्या शेतीसाठी व्यापारी तत्वावर हरित गृहांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो